উনি আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী এটা আমি আমি আপনাকে বলছি কেন উনি আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী একটু পরে আগের উত্তরটা দিয়ে নেই তো তখন উনি বললেন এই ব্যাপারটাতে বিএনপি জড়িত তো উনি যদি জনগণের প্রধানমন্ত্রী হতেন উনি অন্তত তদন্ত চলাকালীন সময় কোন কথা বলতেন না এটা হচ্ছে টোটালি তদন্তটাকে বায়াস করার জন্য প্রভাবিত করার জন্য ওনার এই কথাটা যেটা একটা মানে একটা রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে এরকম মন্তব্য ওনার থেকে আশা করা যায় না যাই হোক এটা একটা বিচারাধীন বিষয় এটা তদন্তাধীন বিষয় আমরা আমরা অপেক্ষা করব আরো কিছুদিন আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সকল বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে এই তদন্ত শেষ করবে এবং তারা জনসমক্ষে সত্যিকার ঘটনাটি তুলে ধরবে এবং অপরাধী যেই হোক সে যতই ক্ষমতাবান হোক সে র্যাবের কর্মকর্তা হোক বা একজন এমপি হোক বা যেই হোক আমরা চাই আইনের মুখোমুখি হোক এবং আইন সত্য বেরিয়ে আসুক এবং ভবিষ্যতে যাতে কোনো অপরাধী এই রকম অপরাধ করে পার না পেয়ে যেতে পারে এটা একটা এক্সাম্পল হিসেবে সেট হয় সেটা আমরা চাই আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে চাই এবং আমি আমার মনে হয় যে সাধারণ মানুষ নাইনটি পারসেন্ট সবাই নাইনটি না হান্ড্রেড পার্সেন্টই সবাই এটাই চায় এটা যে দলেরই হোক হ্যাঁ এখন কার কাছে চাব জনগণ জনগণকে আগায় আসতে হবে তাদের স্বাভাবিক চাওয়াগুলো পূরণ করার জন্য আমাদের আর চাওয়ার কারো কাছে তো চাওয়ার নেই তাই না কোর্ট বায়াসড হচ্ছে সরকার প্রধান তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন তো এখন আমরা হতাশার মধ্যে আছি একটু আশা যদি কখনো কিছু হয় আচ্ছা তো আপনি তো পলিটিক্স এর সাথে জড়িত আপনারা ভবিষ্যতে যদি আপনার দল আমি হচ্ছে আপনার এই বক্তব্যের মাঝে শ্রোতাদের জানিয়ে দিতে চাই উনি হচ্ছে বিএনপির বর্তমানে লন্ডনে পলিটিক্স এর সাথে জড়িত রাজনীতির সাথে জড়িত এবং জাসাসের সম্ভবত উনি আমি মহানগর জাসাসের সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি মহানগর জাসাসের জয়েন্ট সেক্রেটারি তো জাসাস তো একটি মূলত সাংস্কৃতিক দল মানে হচ্ছে বিএনপির আমার যতদূর মনে পড়ে যে এটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সাংস্কৃতি ইয়েদেরকে তো এটার সাথে আপনি জড়িত হলেন কিভাবে আসলে জাসাসটার পুরো হচ্ছে হলো জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা এটা আপনি তো আপনার নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে চলতে পারবেন না আর আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি বাংলাদেশি সংস্কৃতি যেটা আর আমাদের দল নেতা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনেকগুলো আদর্শের মধ্যে একটা আদর্শ বলেন বা উদ্দেশ্য বলেন যেটাই বলেন যে ছিল হচ্ছে নিজস্ব জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা হ্যাঁ তো ওই ওই অনুভূতি থেকেই তো জাসাস তৈরি সে কারণে জাসাসের সাথে কাজ করা দরকার দরকার বা এই জন্য করে যাচ্ছি জাসাস লন্ডনে কি করছে আমরা বর্তমানে যে অবস্থা হচ্ছে এই মুহূর্তের কথা বলছি আমরা চেষ্টা করছি সামাজিক সচেতনতাগুলো তৈরি করার যে অন্যায় অত্যাচারগুলো হয়ে যাচ্ছে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা হচ্ছে যেখানে আগে আমরা পাঠ্য বইতে পড়তাম মৌলানা ভাসানির জীবনী তারপরে এ জি ওসমানি ছিলেন ওখানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রথম রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের ওনার জীবনী ছিল বইতে এখন সেগুলো নেই উঠে গেছে এবং ভুল ভুল তথ্য ভুল ভুল ইতিহাস দিয়ে মানে বিকৃত করে মানে ছেলে বাচ্চা ছেলেদের ব্রেইন ওয়াশ করার একটা প্রবণতা চলছে তো আমাদের অন্যতম একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে মানুষকে সঠিক তথ্য দিয়ে ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাসটা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং একই সাথে যদি বলেন যে দেশি হ্যাঁ আরেকটা যেটা যে দেশীয় সংস্কৃতিটাকে আরও বেশি প্রমোট করা হ্যাঁ যেমন আপনি দেখেছেন কিছুদিন আগে টি টোয়েন্টি হলো ওখানে বর্তমান যে আওয়ামী লীগ সরকার আছেন ওনারা পুরোটাই ইন্ডিয়ান শিল্পী এনেছেন ওখানে বাংলাদেশের শিল্পীরা লাঞ্ছিত হয়েছে খারাপ কিছু না তো ওখানে আরো অনেকগুলো দেশ ছিল ভালো হতো যদি সবগুলো দেশের তাদের 
একটু একটু করে তাদের মেইন থিম গুলো দেওয়া হতো 5 মিনিট 10 মিনিটের এক একটা স্লট যদি দেওয়া হতো তাহলে সেটা অনেক বেশি নিউট্রাল হতো অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতো কিন্তু এটা ওনারা না করে পুরো একটা দেশের পক্ষ উপরে আর কি অনেক বেশি ফোকাস করেছে এবং এক বিশাল একটা অ্যামাউন্ট এই শিল্পীদের পেছনে দেওয়া হয়েছে এবং তার থেকেও দুঃখজনক যে আমাদের শিল্পীরা সেখানে লাঞ্ছিত হয়েছে তো জাসাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের নিজেদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা নিজেদের শিল্পী সম্মান বজায় রাখা তখন যদি পাকিস্তানি কাউকে শিল্পীকে আনত তাহলে তো আপনি বলতেন যে আমরা হচ্ছে সরি আওয়ামী লীগ পাকিস্তানি হয়ে গেছে আমি আগেই বলেছি পার্টিসিপেন্ট যে কোনো কান্ট্রি তারা আনতে পারত দশ জন পনেরো জন যেটাই হোক আমাদের এখন যেই মানে ফরেন পলিসি যেভাবে চলে যেই নীতিগুলো সেই নীতিগুলো মেনটেন করা যে কোনো যে কিছুই করতে পারে এটা তো অসুবিধা নেই তারা মনে করলে আনবে পাকিস্তানি বাট সেটা একটা দেশের প্রতি ফোকাস করার কোনো কোনো প্রয়োজন ছিল না যেটা আর কি প্রত্যেকটা সাধারণ জনগণকে মর্মাহত করেছে এবং আমরা অপমানিত বোধ করেছি তো জাসাস হচ্ছে যে এই রকমের জিনিসগুলো করা থেকে বিরত থেকে নিজেদেরকে প্রমোট করা এটাই জাসাসের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশে যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে দেখা যায় যে বিরোধী দলের প্রতি একটা নিপীড়ন শিল্পীদের প্রতি নিপীড়ন আমরা দেখেছি এটা আপনি যদি দেখেন যে বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি সরি হচ্ছে শুভেচ্ছা ওখানকার উপস্থাপক ছিল আব্দুল নূর তুষার এই অনুষ্ঠানটা আমারও খুব ভালো লাগলো এবং আব্দুল নূর তুষার এই অনুষ্ঠানেই বলেছে যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ করার জন্য তার অনুষ্ঠানটি একসময় এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি বিটিভি থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এটা তখন ক্ষমতায় ছিল বিএনপি আপনি যেটা বলছেন যে সব সময় দেখা যাচ্ছে যে যে দল ক্ষমতায় থাকে বিরোধী দলের প্রতি নিপীড়ন নির্যাতন তারা কম বেশি করেই থাকে এটা আওয়ামী লীগও বলেন বিএনপিও বলেন কেউ এটার বিতর্কের ঊর্ধ্বে যেতে পারেনি এখনো আপনি যেটা বললেন সেটা শুভেচ্ছা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিএনপির সময় হ্যাঁ বিএনপি এটা চায়নি বা ওয়াট এভার রিজার হ্যাঁ আমি এটা স্ট্রংলি প্রতিবাদ করছি বিএনপির রাজনীতি এত নোংরা রাজনীতি করে না হ্যাঁ বিএনপি অনেক মানে ভদ্র মানুষ ভদ্র মানুষরা বিএনপি করে এখানে এই যে এই রকমের ন্যাক্কারজনক যদি মানসিকতাই থাকতো বিএনপি তাহলে তো আজকে আওয়ামী লীগই তৈরি হতো না আজকে আওয়ামী লীগের সরকার প্রধান যিনি যিনি আছেন তিনি তো আসতো না আমি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কথা তো আমরা ওই প্রসঙ্গে না যাই আচ্ছা আপনারা ভবিষ্যতে যদি কোনো সময় দেশ শাসন করার সুযোগ পান জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আপনারা বাংলাদেশকে কিভাবে দেখতে চান বাংলাদেশের জন্য কি করবেন এখন যে সমস্যা এখন আসলে সমস্যা হচ্ছে গুম অপহরণ হত্যা ছাড়াও আছে বেকার সমস্যা বাংলাদেশে প্রবল তরুণদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব তরুণদেরকে আমরা কাজ দিতে পারছি না সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দিতে পারছি না আমাদের আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না এখানে পলিটিক্স বলতে এখন আমাদের প্রজন্ম আমাদের প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্ম ভালো কোনো ছেলে আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি যে বলতে শুনেছি যে পলিটিক্সে আসবে এটা একটা ইনস্টিটিউশন করতে আপনারা বিএনপির পক্ষ থেকেও যেরকম ব্যর্থ হয়েছেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও ব্যর্থ হয়েছে আওয়ামী লীগ আমি এখানে একটু আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছি থামিয়ে দিব না আমার মনে হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেনটা শেষ হয়েছে হ্যাঁ আমি যতটুকু জানি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উনি একটা ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশন খুলেছিলেন যেখানে পলিটিক্সের ব্যাপারে কিছু ক্লাসের মতো কিছু হবে সেমিনারের মতো থাকবে ওখান থেকে সুস্থ আদর্শ আদর্শগুলো তৈরি করতে এবং মানে উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সহায়তা করবে এরকমের কিন্তু সেটা আনফরচুনেট আনফরচুনেটলি সেটা বন্ধ হয়ে যায় তো আমি অবশ্য পরবর্তী তার রিসার্চ করিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে তো যে জিনিসটা বললেন যে রাজনীতির ব্যাপারটা হ্যাঁ মানে সাধারণ মানুষ তারা এখন ভয় পায় রাজনীতিতে আসতে একটাই কারণ গুম হয়ে যাবে খুন হয়ে যাবে ঠিক আছে এর বেশি আর এর বেশি তো আর কি আর এটাই তো নিরাপত্তাহীনতার কারণেই মানুষ নিরাপত্তাহীনতা বাংলাদেশের একটি সমস্যা সেটা আমরাও বলি সবাই বলি আমরা আমরা সব জায়গায় সোচ্চার কণ্ঠে বলি কিছুদিন আগে ব্রিটিশ হাই কমিশনার বাংলাদেশে এসেছিল গিফসান উনিও এটা বলেছে যে বাংলাদেশে এটা নিরাপত্তাহীনতা গুম অপহরণ এটা একটা বড় সমস্যা এটা একটা মানে বড় রকম ব্যাধি এই ব্যাধি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এটা ছাড়াও কিন্তু বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে হ্যাঁ অবশ্যই বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে তো আপনার প্রশ্নটা ছিল এরকম যে আমরা আপনারা কি করে সলভ করবেন আচ্ছা যে জিনিসটা যে প্রথমে 
আমরা চেষ্টা করব মূল সমস্যাগুলোকে প্রায়োরিটি দেওয়া হ্যাঁ যেরকম ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টর এনার্জি সেক্টর এগুলো একটা দেশের জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তাই না দুঃখজনক যে স্বাধীনতার পর এরকম বাজেট আসেনি যেখানে মানে যেই জিনিসগুলো দরকার ছিল সেই জিনিসগুলোতে কিন্তু প্রপার ফান্ডিং করা হয়নি সে ব্যাপার সে ব্যাপারগুলো উপেক্ষিত হয়েছে হ্যাঁ যে কারণ যে কারণে দেখেন আমাদের কৃষক কৃষক যারা ছিলেন তাদেরকে সাফার করতে হয়েছে তাদের ট্রান্সপোর্টেশনের অভাবে কৃষকরা তাদের যে উৎপাদিত দ্রব্য সেটা সরবরাহ করতে পারেনি হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো তো আসলে স্বাধীনতার পরপরে যেই বাজেটগুলো হয়েছে সেটা তো প্রচুরভাবে ইগনোর্ড হয়েছে সেটার সাফারিংসই আমরা দেখে যাচ্ছি আর এখনো সেটারও সেটারই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখছি তো আমরা আমার বিশ্বাস আমাদের দলনেতা এই ব্যাপারগুলো দেখবেন যে মূল মূল যেই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসা উচিত সে জিনিসগুলো উনি ফোকাস করবেন এবং অবশ্যই যে আমাদের যে জেনারেশনটা আছে ইয়াং জেনারেশন আজকে যুব মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় যেটাতে আমরা দেখছি যেটা এটা তো আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানেরই তৈরি ছিল হ্যাঁ তো এরকম তো অনেক কাজ উনি করেছেন আরও করতে পারতেন যদি বেঁচে থাকতেন তো আমরা আশাবাদী যে আরো অনেক অনেক সুন্দর কাজ আমরা করতে পারবো দেশের জন্য জনগণের জন্য আপনি এনার্জি সেক্টরের কথা বললেন এখন এনার্জি সেক্টরে বর্তমানে সাড়ে বারো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে যেটা আমাদের হচ্ছে বর্তমান সরকার এবং সরকার প্রধান এটা যেহেতু আমি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের সাথে কিছুটা হলো যুক্ত আমি একদম স্ট্র্যাটিস্টিক্স আপনাকে বলছি দু হাজার বা আঠারো সাল নাগাদ এটা দু হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন করার গভর্নমেন্ট একটা পরিকল্পনা নিয়েছে যে গভর্নমেন্ট যে দলই ক্ষমতায় থাকুক সুতরাং এটা কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এটা ডেভেলপমেন্ট হয়নি বলে কিন্তু আপনি ভুল বলবেন এটা সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না সাবসিডি দিচ্ছে গভর্নমেন্ট হ্যাঁ ডেফিনেটলি গভর্নমেন্ট একটা বড় অঙ্কের ভর্তুক এখানে দিচ্ছে এবং গভর্নমেন্টের হচ্ছে আরো অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কাট সাট করে এটা সাবসিডিটা দিতে হচ্ছে আমি ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না বলছি যে আপনি যদি উন্নতি বলেন এটা হয়েছে এখন যদি আপনি দেখেন ঢাকায় আমি রিসেন্টলি গত দেড় মাস আগে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম লাস্ট দেড় দু মাস আগে তো তখন দেখেছি যে ফ্লাইওভার যেটা এখন কুড়িল থেকে বিশ্ব রোড পর্যন্ত এবং হচ্ছে মহাকালী পর্যন্ত যে ফ্লাইওভারটা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা হলো উন্নতির চেষ্টা করতেছে কিছুটা হয়েছে মানে আমি এভাবে বলবো ফ্লাইওভার বানাচ্ছে আবার ওই ফ্লাইওভার গুলা ভেঙেও পড়ছে ফ্লাইওভার গুলোতে ফাটলও দেখা দিচ্ছে হ্যাঁ সবই হচ্ছে তড়িঘড়ি করে হচ্ছে কিন্তু আমরা মানে আমাদের জনগণ আমরা বিশাল একটা গোষ্ঠী জানতে পারছি না আসলে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে ওখানে হ্যাঁ যে যেই কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলো ওখানে কাজ করছে তারা আসলে কারা হ্যাঁ যেমন আপনি দেখবেন যে কিছুদিন আগে এই যে সমুদ্র ইয়েতে করলো যেটা তেল খনির ব্যাপারে তিনটা ব্লক তারা ইন্ডিয়ার হাতে দিল কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাদেরকে জানানো দরকার ছিল যে এখানে আরো যে টেন্ডারের মাধ্যমে যে ইন্টারন্যাশনাল যে টেন্ডারটা তারা দিয়েছেন আর কোন কোন দেশগুলো এখানে পার্টিসিপেন্ট হিসেবে ছিল এবং তাদের অফারটা কি ছিল ওনারা ভারতের সাথে সেটা করেছেন কিন্তু আমরা জানি না এটার খেসারত আমরা কিভাবে দিব আমি বুঝতে পারছি আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন আমাদেরকে আমাদের জনগণকে যথাযথভাবে তথ্য দেওয়া হয়নি কিন্তু আপনার তো সংসদেই যান না আপনাদেরকে তথ্য কিভাবে সংসদে যাওয়ার পরিবেশ নেই জনগণকে জনগণকেই দিক টেলিভিশনের মাধ্যমে দিক পরিবেশটা তো তারা সৃষ্টি করেনি তাই না সে কারণে যাওয়া হয় না তো যাই হোক আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে আসি আপনারা ওমেন্স ব্রিটিশ বাংলাদেশ ওমেন্স ফোরাম নিয়ে আপনারা কাজ করছেন তো এখানে কি এখানে এই সংগঠনের মাধ্যমে কি বাংলাদেশের নারীদের কি কোনো সহায়তা আপনারা দিচ্ছেন সেটা আসলে এই মুহূর্তে আমরা করছি না আমরা শুধুমাত্র ব্রিটেনে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের মহিলারা যারা বিভিন্নভাবে আর কি নির্যাতনের শিকার এবং বিভিন্ন মানে যারা দে ফেল দ্যাট দে আর লস্ট আমরা তাদের পাশে থেকে আপাতত কাজ করছি আর এমনিতে আমার একটা নিজস্ব সংগঠন আছে বিবেক ওটার নাম 
তো ওটা আমার ফিউচার প্ল্যান হচ্ছে যে আমাদের মহিলাগুলো মানে জেলে যে মহিলাগুলো রয়েছে বাংলাদেশে ওখানে তাদের হিউম্যান রাইটস গুলো নেই তো ওটাতে আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে ইন ফিউচারে এখন জাস্ট আমি একটু নিজেকে প্রিপেয়ার করছি ওটার জন্য শ্রোতামারুলি আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব আমরা কথা বলছি তসলিমা তাজ উনি ব্রিটিশ বাংলাদেশ ওমেন্স এন্টারপ্রেনিয়র ফোরামের এখন জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছেন সেই সাথে লন্ডনে জাতীয়তাপাদি দলের রাজনীতির সাথে উনি যুক্ত এছাড়া ওনার আরও কিছু পরিচয় আছে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে উনি জড়িত এবং নারীদের পক্ষে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্ব নারীদের যে কোনো সমস্যায় উনি বেশ যথেষ্ট প্রতিবাদী আমরা শুনতে পাচ্ছি ওনার বক্তব্যে আমরা বিরতির পরে আবার কথা বলবো তসলিমা তাদের সাথে শ্রোতা মন্ডলী আর বিরতির পরে আমরা আবার চলে আসলাম সময়ের একাল সেকাল অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছি তসলিমা তাজ নারীদের অত্যন্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উনি ওমেন্স ব্রিটিশ বাংলাদেশ ওমেন্স ফোরামের এখন জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছেন সেই সাথে উনি সিলেটের আলাপ নামে একটি অনলাইন পত্রিকায় লেখালেখি করেন কতদিন ধরে লেখালেখি করছেন আপনি আপনি আসলে খুব বেশি দিন হয়নি লেখালেখি শুরু করেছি রাজনীতি কেন্দ্রিক লেখা লেখা নাকি নারীদের পক্ষে লেখা আমি সিলেটের আলাপে আসলে রাজনীতি রাজনৈতিক কলামগুলোই লেখার চেষ্টা করি তো মাঝে মাঝে একটু অন্য টপিকে চলে যায় যেরকম ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে কিছু লেখা বা বিভিন্ন দিবস নারী দিবস ওটা আমার মাঝে মাঝে থাকে বাট আমার মেইন ফোকাস এরিয়াটা আমি পছন্দ করি রাজনীতির উপরেই আচ্ছা তো আপনি তো এখানে নারীদেরকে নিয়ে আপনারা অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করছেন এবং কাজ করছেন সামগ্রিকভাবে নারীদের অবস্থান বাংলাদেশে আপনি বললেন যে হচ্ছে এখনো অত সুদৃঢ় হয়নি গুম হত্যা রাহাজানি চলছে বাংলাদেশে তো এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনারা আপনি নারী হয়ে কি করছেন বাংলাদেশের কনটেক্সটে আচ্ছা আসলে আমি এটা বলতে চাচ্ছি আপনাকে যে আমি নারীকে মানুষ হিসাবে প্রথমে দেখতে পছন্দ করব বা দেখা অবশ্যই পছন্দ বোধ করব তো ওভাবেই বলি যে মানুষ হিসাবে কি করা উচিত হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে সচেতনতাটা দরকার হ্যাঁ এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের না আসবে ততক্ষণ আমরা আসলে কিছুই করতে পারব না হ্যাঁ এই সচেতনতা আমরা না হলে আমরা সেলফ এডুকেটেড যদি না হই তাহলে আমাদেরকে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধোকার সম্মুখীন হতে হবে হ্যাঁ একটা ধোয়া একটা অন্ধকার এই সব কিছু আমাদের সামনে বারবারই চলে আসবে তো এই জন্য প্রথমেই হচ্ছে যে আমি বলবো সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করার প্রয়োজন নারীদের প্রথমেই আচ্ছা সেলফ অ্যাওয়ারনেস এটা তো আসলে আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান তো অনেকখানি নিচে সামাজিক হচ্ছে কনটেক্সটে যে নারীরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা গার্মেন্টসে কাজ করছে তাদের সংসারের কিছুটা দায়ভার নিচ্ছে সংসার দায়িত্ব নিচ্ছে আগে কিন্তু নারীদের অবস্থানটা এটা ছিল না আগে যদি নারীদের অবস্থান দেখতেন চার দোয়ালের মধ্যেই বন্দি ছিল সে অবস্থা থেকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে এবং যদি আমরা বিশ্বে বাংলাদেশের যে কয়েকটি জিনিসের জন্য বাংলাদেশকে বিশ্বে পরিচিত তার মধ্যে একটা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন এটা আমরা খুব গর্ব করে বলি আমরা উন্নত বিশ্বের যে কোনো দেশই এটা বাংলাদেশকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেয় যে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অনেক কিছু করেছে অনেক কিছু করেছে তারপরেও আমরা বাংলাদেশে মৌলিক যে সমস্যাগুলো নারীর যৌতুক তারপরে নারী নির্যাতন অ্যাসিড নির্যাতনের মতো দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটছে এবং এটা আমরা অবশ্যই নিন্দা জানাই এবং এ ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সরকারের সাফল্য যদি আমরা ধরি যে কোনো সরকারেরই সাফল্য এই সরকারের সাফল্য যদি আমরা ধরি নারীর ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গভর্নমেন্টে দিয়েছে আমি কিছুদিন আগে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা ব্র্যাকের পলিসি ডাইরেক্টরকে আমি কথা বলেছি তো উনি বলেছে যে হ্যাঁ আগে যেখানে আমরা ফর্টি ওয়ান আমরা দেখতাম যে নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার হতো এখন সেটা মোর দ্যান এইটি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে চলে গিয়েছে তব আমরা এটা আশা করি যে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট বিচার হোক নারীদের প্রতি সহিংসতার বা নারীর প্রতি যে কোনো অন্যায় অবিচারের কিন্তু এটা একটা আশাব্যঞ্জক কথা আচ্ছা বাংলাদেশে কোন কোন জিনিস আপনাকে অনুপ্রাণিত করে 
क्रेडिट दी है अवश्य 